ஆன்மனேய அன்பர்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் நாம் முன்னோர்களுக்கு செய்யக்கூடிய தர்ப்பணம் என்று சொன்னால் என்ன சிரார்த்தம் என்பது என்ன இரண்டிற்கும் ஏதாவது ஒரு வேறுபாடு இருக்கின்றதா அப்படி இருந்தால் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் தர்ப்பணம் என்பது எள்ளும் நீரும் கொண்டு வலது ஆள்காட்டி விரலுக்கும் கட்டை விரலுக்கும் இடையில் உள்ள பித்ரு பூமி ரேகைகள் வழியாக நீரை வார்த்து செய்வது தர்ப்பணம் என்று சொல்லப்படுகின்றது சிரார்த்தம் என்றால் காலம் சென்ற நம் முன்னோர்களின் நினைவு நாளன்று அவர்களுக்கு பிரியமான உணவு உடைகளை படைத்து வணங்கி பின்னர் அதனை ஏழைகளுக்கு தானமாக வழங்குதல் திதி அல்லது சிரார்த்தம் என்று சொல்கின்றோம் தர்ப்பணம் செய்ய அந்த வேத மந்திரங்கள் தெரிந்த வேதியர்தான் வேண்டும் என்பதில்லை செய்பவர்களுக்கு அந்த மந்திரங்கள் மற்றும் வழிமுறைகள் தெரிந்திருந்தால் போதுமானது ஆனால் சிரார்த்தம் சேவிக்க உபாத்தியாயர் ஒருவரும் அன்னமிட தகுந்த நபர்களும் தேவை சிரார்த்தத்தில் குறிப்பிட்ட காய்கறிகள் மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் தர்ப்பணம் கொடுக்க பல நாட்கள் இருந்தாலும் அம்மாவாசை தினமே மிகவும் சிறந்ததாகும் மாதம் தோறும் வரும் அம்மாவாசை என்று தர்ப்பணம் தர முடியாதோர் காக்கைகளுக்கு உணவிட்டு அந்த கர்மாவை செய்யலாம் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வெறும் மகாலய அமாவாசை என்று தர்ப்பணம் கொடுத்தால் அனைத்து மாதத்திலும் தர்ப்பணம் தந்த பலனை பெறலாம் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த அண்ணன் தம்பி இருவரும் தனித்தனியே சிரார்த்தம் தர வேண்டுமா என்பது குறித்து பலருக்கும் சந்தேகம் உள்ளது அதாவது மறைந்த பெற்றோருக்கு அன்னம் படைத்து மகிழ்வித்து அவர்களது ஆசை பெறும் விதமாக செய்யப்படும் சிரார்த்தம் தர்ப்பணம் போன்ற பித்திருக்கர்மாக்களை ஒரே குடும்பத்து வாரிசுகள் ஒன்றாக செய்ய வேண்டுமா அல்லது தனித்தனியாக செய்ய வேண்டுமா என்ற குழப்பமும் உள்ளது இறந்தவருக்கு சிரார்த்தம் தர்ப்பணம் போன்றவற்றை செய்பவர்களுக்கு நீண்ட ஆயுள் ஆரோக்கியம் கடன் நிவர்த்தி வம்ச விற்பி முதலானவை உண்டாகும் பித்திருக்களுக்கு கர்மாக்களை யார் முறையாக செய்யவில்லையோ அவர்களது குடும்பம் குழப்பம் சண்டை வியாதி வம்ச விருத்தியின்மை போன்ற துன்பங்களை சந்திக்க நேரிடும் ஆகவே சகோதரர்களுக்குள் யாரோ ஒருவர் செய்துவிட்டாரே நாம் ஏன் செய்ய வேண்டும் என்பது என்று எப்பொழுதும் நாம் எண்ணக்கூடாது அதாவது சிரார்த்தம் தர்ப்பண முதலான பித்திருக்கருமாக்களை செய்யாதவனுக்கு பித்திரு தோஷம் ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது வரலாற்று நிகழ்வாக நாம் இதை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அயோத்தி மன்னனான தசரதருடைய வம்ச பித்திருக்களின் வெளியில் பகிர பகீரதன் என்பவன் தன்னுடைய பித்திருக்கள் அகால மரணம் எய்ததை அறிந்து அவர்களுக்கு ஆத்ம சாந்தி கிடைப்பதற்காக சிவபெருமானை நோக்கி கடும் தவம் செய்து கங்கையை பூலோகத்திற்கு கொண்டு வருகின்றார் இதையே நாம் பகீரத பிரயத்தனம் என்று சொல்கின்றோம் இந்த கங்கை பூமிக்கு வருவதன் மூலமாக தன்னுடைய பித்திருக்கள் சாபம் நீங்கி மேலுலகம் செல்கின்றன அப்பொழுதுதான் அதுவரையில் இருந்த பசி பஞ்சம் பட்டினி முதலான கொடுமைகள் நீங்கி அந்த நாட்டு மக்கள் பின்னரே சுபிட்சம் பெற்றதாக வரலாறு சொல்கின்றது ஆகவே அவரவர்களின் அப்பா தாத்தா செய்து வந்த வழிமுறையொட்டி பித்திருக்களுக்கான சிரார்த்தம் தர்ப்பணம் முதலானவற்றை அந்தந்த காலங்கள் தவறாது செய்து வர வேண்டும் நம்பிக்கை இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் தன்னை நம்பி வாழும் தனது குடும்பத்தின் நன்மையை கருதி கட்டாயம் பித்திருக்கருமாக்களை செய்வது நல்லது அவர்களுக்கு நாம் எந்த ஒரு சொத்தும் பணமும் சேர்த்து வைக்காவிட்டாலும் பித்திருக்கருமாக்கள் செய்யாததால் ஏற்படும் பித்திரு தோஷத்தை சொத்தாக வைத்துவிட்டு செல்லக்கூடாது ஆகவே அண்ணன் தம்பிகள் பலர் இருந்தால் அனைவரும் தனித்தனியே அவர்களுக்குரிய கடமைகளை அதாவது சிரார்த்தம் தர்ப்பணம் போன்ற பித்திருக்கருமாக்களை தனித்தனியே செய்ய வேண்டும் அல்லது ஒன்றாக செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணுபவர்கள் அண்ணனோ தம்பியோ பித்திருக்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்யும் பொழுது அவர்களுடன் சேர்ந்து நின்றால் பித்திருக்கருமாக்களை செய்ய வேண்டும் முன்னோர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்யாமல் நாம் எத்தனை பூஜை செய்தாலும் தொழிலோ குடும்பமோ மேன்மை பெறாது ஒருவரது வாழ்வில் குலதெய்வ வழிபாடு முன்னோர்களுக்கு நாம் செய்கின்ற பித்திருக்காரி மிக மிக முக்கியமானதாகும் இரண்டு நாள் ஏற்படுகின்ற குலதெய்வத்தை வணங்காமல் விட்டால் வருகின்ற குலதெய்வ தோஷமும் பித்திருக்கருக்களை செய்ய வேண்டிய காரியங்களை செய்யாமல் விட்டால் வரும் பித்திரு தோஷத்தையும் நிவர்த்தி செய்வதற்கு எந்த பரிகாரமும் கிடையாது ஆகவே நிச்சயமாக முன்னோர்களுக்கு நாம் வாழ்வில் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை பித்திருக்கருமாக்களை செய்து வாழ்க்கையில் வளம் பெறுவோம் என்று சொல்லி வாழ்த்தும் முனைவர் உமா மகேஸ்வரி